Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang responde. Magandang hapon, ako si Oren Miranda. Bahay na manutuluyan, ito lang man ang nais Terlin at ng kanyang pamilya. Kaya binili nila ang rights ng lupa at bahay na inalok sa kanila ng dati nilang kapitbahay. Ngunit hindi raw nila inaasahan na maloloko lang pala sila. Ang detalye sa report ni Irwin Quintana. Dito sa bahay ng kanyang tatay sa Tatalon, Quezon City, kasalukuyang nakikitira ang pamilya ni Arlene Guerrero. Reklamo laban sa taong binilhan niya ng rights ng bahay ang kanyang inilapit sa responde. Kwento ni Arlene, biglaan daw kasi silang pinaalis sa kanilang inuupahang bahay sa Mandaluyong City. Kaya nang ialok daw sa kanila ang nasabing bahay ay agad nilang kinuha. Meron po kaming kaunting kabuhayan dun sa Mandaluyong. Pero nung ano, pinalayas po kami ng may-ari dahil nakikita niya na maganda na yung ano namin. Di nag naghanap po kami ng material na dahil sa biglaan po ang pagpapaalis sa amin. Ngayon may kumausap po sa amin na kaibigan namin po rin sa Mandalu, yung kamag-anak niya yung tinuro niya na bayaw niya. Sabi niya, nag uh, kung pwede rin ibenta na lang sa amin yung rights nila kasi may tindahan po yun. Naging maayos naman daw ang kanilang usapan ni Jun Abarientos. Ang dating kapitbahay na ayon kay Arlene ay nanloko sa kanila. Ang ganda ng trato niya sa amin eh. Ang ganda ng pakiusap niya. Sabi ko, kuya, pwede ho bang ano? Kasi hindi ho namin, kung kukuha niyo hindi ho namin maibibigay. Ang usapan na ano, 100. Ang sabi ko, kuya, pwede po bang 80 muna? Kasi sa December na lang bibigay yung 20. Kasi ito lang po ang nakuha namin. Tapos sabi niya, o oh, sige. Ngunit kinabukasan daw, matapos nilang mag-usap, ay nangihingi na ito ng down payment sa kanya. E dali-dali po kami, naghanap po kami na ano. Pati yung benta po namin sa tindahan na ibigay po namin sa kanya dahil sabi niya baka daw may kukuhang iba. E syempre inaasahan po namin yun. Ngayon nagpunta po kami sa kanya agad-agad din nung hapong din yung pag-text niya. Nagbigay ka agad kami sa kanya ng yung una po, 17. Naghanap po po kami ng utang pa po kami sa Bombay para maging buo yung maibigay namin. Para maging 30 walang butal, hindi magulo. Ngayon bumalik po kami sa kanya ng November 3. Nagbigay po kami sa kanya ng 13 para may kabuang 30,000. Pero nang dumating ang Nobyembre nang babayaran na sana niya ang kanyang balanse, ay hindi na raw ito tinanggap ni June dahil hindi naman daw hulugan ang kanilang usapan. Ayaw niya na pong tanggapin dahil sabi niya hulugan daw. Sabi ko naman pa, paano hindi ho magiging hulugan? Eh, ikaw ho ang nagpadaon sa amin kaya naging hulugan. Ayaw niya na ibigay sa amin ngayon. Ngayon kami ang nawala ng tirahan. Pinagharap na rin daw sila sa barangay at nagkaroon ng kasunduan na ibabalik sa kanya ni June ang 30,000 pesos ng hulugan. Ngunit ito raw ay hindi natupad. Binigyan niya po kami ng ano, yung kasunduan na papel na pinag-usapan na ipapaupahan na lang daw po niya yung tindahan na yun. Yung ida daw po sa amin daw yung hulog. Pumayag na po ako ng hulugan. Huhulugan nila buwan-buwan. Pero hanggang ngayon wala pa rin binibigay kahit singko. Labis na perwisyo na raw ang idinulot ng pangyayaring ito sa kanilang pamilya, lalo pa ngayong paggawa ng relo lang ang kanilang ikinabubuhay. Ngayon ang kinakabuhay lang po ng asawa ko, yung nagagawa ng relos. E kaso nagkasakit po siya, magmula noong December may sakit siya, nihinto siya, ako po yung pumalit. Pinag-aralan ko yung paggagawa ng ano, ako po ang nagtatrabaho ngayon. Kaya nga hirap na hirap po kami, hindi namin ang kusan namin, kukunin yung mga pambayad sa kuryente, sa tubig. Dagdag pa ni Arlene, Natatakot siya sa taong kanyang inirereklamo dahil sa kanya raw pagkakaalam ay dati itong bilanggo. Nais lang naman daw malaman ngayon ni Arlene kung ano ang dapat niyang gawin upang maibalik sa kanya ni June ang perang ibinayad niya rito para sana sa rights ng bahay na hindi naman nila natirhan. Gusto ko lang pong kung paano po namin mababawi yung pera ng para sa amin kasi ang dami na rin po namin utang eh. Yung pinangako mo sana sa amin, sana ibigay mo na. Parang awa mo na kasi kami, nahihirapan rin kami sa nangyayari sa amin. Hindi namin alam ang gagawin namin dahil pinaghirapan din namin, inutang namin, hindi namin ang usan namin kukunin yung pambabayad namin dyan. Nakinabang ka naman sa mga nakuha mo sa amin, sana isauli mo na. Ako sa Irin Quintana, ang inyong correspondent. Ano nga bang dapat gawin ni Arlene para maobliga itong si June Barrientos na muna'y nanloko sa kanya na ibalik ang kanyang pera? 
Alamin natin yan sa pagbalik ng responde. Patuloy po natin tinututukan ang kasong inilapit sa atin ni Erlene Guerrero laban sa taong binilhan niya ano rights ng bahay na hindi naman nila natirhan. Ang problema ito ni Erlene ay inilapit ng responde sa HLURB o Housing and Land Use Regulatory Board. At ito ang naging sagot ni Attorney Antonio M. Bernardo, Commissioner, Chief Executive Officer ng HLURB. Yan kasing sitwasyon na yan, wala sa jurisdiction ng HLURB yan, sa regular courts po yan. Kung hindi po sila nagkasundo sa barangay, eh kailan i-file na po nila sa korte. Sa korte po yan, regular courts, hindi po sa HLURB. Kasi yan sa amin po, kung yung buyer ay nagsasampa ng kaso laban sa developer. Pero kung ang, uh, let's say, ang dalawang private parties ang nagkaroon ng kasunduan at hindi natupad, sa regular courts po sila pupunta. At para naman sa payong legal para kay Arlene, Minabuti ng responde na isang guni rin ang kasong ito kay Attorney Jeriel Balmediano at narito ang kanya ng ipahaya. Meron kasi tayong proseso. So, sa mga ganyan muna ng mga small amounts, kailangan muna nasa barangay muna kayo kung magkabarangay. Saka ka lang, uh, after nyo, kapag hindi kayo uh, nasettle dun sa barangay, saka ka lang pwedeng umakit sa korte. Kung ganun, dahil nga sila ay magkabarangay, maari siyang uh, pumunta ulit dun sa barangay para Uh, kumuha ng certification na uh, sila nga ay uh, dumaan na sa barangay at wala pa rin nangyari, nangyari dun sa kaso. Yung certification na yon maaari niyang gamitin yon sa pag-file niya ng collection for sum of money sa ating korte. Kahit na ganun naman, itatry pa rin ng korte na isettle nila yung differences nila. Na enforce naman yung rights nitong si Ms. Guerrero na mabayaran siya dun sa pagkakautang sa kanya. Um, kailangan yung mga bibili ng rights, kailangan magkaroon kayo ng kontrata. Kahit kamag-anak nyo pa yan, kahit gaano ka, uh, kamahal yan o gaano kamura yan, kailangan at kailangan nyo ng uh, kontrata. Uh, yung kontrata, ang pangahawakan mo para uh, kung dumulog ka man sa korte at hindi sinunod yung uh, usapan ninyo, meron kang maibibigay na ebidensya uh, na magpapatunay dun sa usapan ninyo. Isang dating OFW ang bumili ng dalawang property mula sa San Lorenzo Reese Builders Development Group Incorporated. Nakompleto niya ang pagbayad sa mga ito noong pang taong 2004. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nabibigyan ng titulo at deed of absolute sale para sa mga nasabing property. Ang detalye sa report na ito. Dito sa Villago Home Subdivision sa Payatas B, Quezon City, nakilala namin si Mang Oscar Bolante, 64 na taong gulang at isa sa mga residente at nakabili ng property sa naturang subdivision. Ang Villago Home sa isa sa mga property na ibinibenta ng San Lorenzo Ruiz Builders and Development Group Incorporated. Ito ay pagmamayari ng isang Oscar Villago. Kwento sa amin ng nagpaparespondeng si Mang Oscar, taong 2004 pa nang mabayaran niya ng buo ang dalawang lupa na binili niya sa Violago Homes. Ang una ay ito mismong kinatitirikan ng kanilang bahay na may sukat na 93 square meters. At ang pangalawa ay ang bakanteng lupa na ito na may sukat na 158 square meters. Ang dalawang property ay nagkakahalaga ng 790,000 pesos. Sa loob lamang ng pitong taon magmula noong 1997 hanggang 2004 ay nabayaran na niya ng buo. Kaya lang sumobra umano ang kanyang bayad at gusto niya itong mabawi. Yung huling ibinahid ko na 225,000, yun daw ang ibang, uh, may penalty daw ako. Eh, sabi ko... Magbibinis contract na ako within two months eh. Ipupul ko na ako hanggang sa naipul ko. Sumobra pala ako ng ano dahil yung 150 square meters tapos lumipat ako, 
Dito, 93 lang ito, eh. Equivalent, eh. Kaya sa 150, kung babawas mo ito 93, meron ako 65 na nabayaran. Nagtataka ako kung bakit siningil pa nila ako ng ganun. Isa pang inarereklamo ni Mang Oscar ay ang tungkol sa hindi umano pag-iisyo sa kanya ng titulo ng mga lupang kanyang nabili. Siyam na taon na umano siyang tuloy-tuloy na naguhulog hanggang sa makompleto pero hanggang ngayon, wala pa rin mga dokumento silang pinangahawakan. Hindi pa nila ako iniisyo ng uh, Dido Bagsulot Sale at saka Certificate of Land Title. Ang sabi po nila, maghintay-hintay lang daw po sa ng ano dahil inaayos pa nila lahat ng mga mga problema ng homeowners dito, eh, pinangako nila na 2 or 3 months, sabi ni Ms. Molina, iaawar nila sa akin ito. Dagdag pa ni Mang Oscar, ang mga property ito ay pinaghirapan niya mula sa ilang taong pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Naisipan lamang umano nilang mag-asawa na kumuha ng lupa sa Violago Homes dahil na rin sa udyok ng kanilang kaibigan na kapwa OFW sa Saudi Arabia. Siya nag-recommend sa amin dito kay Mr. Bilago sa kay Mrs. Molina. At the same time, nag-ahente rin pala siya ng house and lot dito. Kaya ako nagustuhan yun dito dahil direct contact nga, eh, hindi pa kami makapag-file ng membership sa pag-ibig noon na dahil under contract ako. Nakakaalarma o mano ang pangyayaring ito dahil hindi lamang siya, kundi maging ang mga kapitbahay ay nakakaranas din ng ganitong problema. Pare-pareho umano silang walang pinanghahawakang mga dokumento. Ibigay na nila yung certificate of land transfer at saka deed of sale. Kung ano man o fake man o ano man, makipag-usap sila, hindi yung puro pangako. Isang mensahe naman ang gusto niyong iparating sa San Lorenzo Ruiz Builders and Development Group. Ang gusto ko sana po, Mr. Oscar Bulago, na kayo po ang uh, magbibigay na sa amin ng uh, certificate of land title o kaya yung uh, deed of absolute sale, lalong-lalo na po sa mga nakapagbayad na sa inyo ng bili nilang lupa o house and lot, man lamang para may bisa na yung aming pag, uh, pag-alala at saka yung aming galit sa manang loob po. Pinagtataka po kami kung bakit hindi nyo pa ini-issue sa amin. Eh, sana naman po, eh, gawa nyo na ng paraan sa lalong madaling panahon. Gayun din sa abogado ng HLURB na una nilang nilapitan para humawak ng kanyang request ukol sa pagpoproseso ng kanilang mga dokumento. Kaya torni Michelle Babiano na humawak ng aking papel na, na complain, sana mami, matulungan niyo po ako. Kasi po, dati po ang OFW, alam ko po na meron po kayo nihinging filing fee sa akin dahil nag-iisa lang po ako, wala pong malapitan na bugado na sinasabi niyo. Gagawin ko po yon Kaya lang po, isa ngayon, eh, hirap po ako. Kasi, hindi lang po ako, maaaring sa mga nandito pa po na na hanggang ngayon ay na nakabitin pa yung kanilang property. Wala pa rin pinangahawakan na didobselo kaya certificate of land transfer. Isa si Mang Oscar sa maraming Pilipino na naghangad na magkaroon ng payapa at masayang pamilya. Bagay na gusto niyang mangyari at matupad dito sa Violago Homes. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Sinagot din ng HLURB ang problema ito ni Oscar Volante at narito ang naghihayag ni Attorney Bernardo. Actually, kung fully paid na siya, entitled na talaga siyang uh, bigyan dapat ng titulo. No? The developer is obliged to deliver the title sa kanya dahil fully paid na siya. Ngayon, si Mr. Volante, I understand uh, from our staff, dalawang beses na siya nagpunta rito. No? In fact, nag-conciliation na yan dalawang beses. Kasi ang procedure natin, pag mayroong complaint, magkakaroon ng tinatawag na conciliation conference, papatawag natin yung dalawang partido, yung nagko-complain at saka yung developer, titingnan natin kung makakasundo sila, kung anong gusto nilang uh, gawin. At uh, kung hindi naman, ina-advise na namin yung uh, complainant na mag-file na ng verified complaint. Uh, yung sa kaso ng Mr. Volante, Nagkaroon na ng dalawang beses na conciliation conference at uh, inadvise na siya na mag-file ng verified complaint. So, ang maipapay namin uh, kay Mr. Volante, sana mag-file na siya ng verified complaint para ma-action na, na ng aming arbiter. Kasi meron po tayong rules of procedure na nire-require na kailangan formally mag-file ng complaint, complaint yung, uh, yung uh, buyer, no? Uh, para ma-desisyon na kasi meron tayong rules of procedure na sinusunod. So, yun po ang maipapayo namin at uh, i-expedite po natin yung resolution ng kaso pagka na-file na po ni Mr. Volante. Po, kasi mahalaga rin po naman na uh, 
uh, i-observe natin yung tinatawag na due process, hindi naman po pwedeng one-sided na just because nag-complain, eh, magdi-desisyon na kami. Kailan bigyan din namin yung kabilang side ng uh, pagkakataon na magpaliwanag. At uh, pagkata pag narinig na po yung dalawang panig, saka po magdi-desisyon ng aming arbitro. And pwede naman siya mag-file anytime. Kaya kung mapa uh, mapapasabihan natin siya na kung gusto niya, magpunta muna siya sa akin dito, mabigyan namin siya ng payo kung anong gagawin. Although sinabihan na namin siya, no? pero uh, kung kinakailangan, uulitin namin at i-guide namin siya kung ano yung mga steps to take, kung paano siya magpa-file ng complaint, gagawin po namin. Lumapit sa responde ang pamilya ni Benvenido Fernandez dahil matapos ang humihit kumulang limang buwan ay hindi pa rin nila natatanggap ang disability claim na kanilang ipinaal sa SSS. Kailangan na kasi nila ang naturang pera sa araw, araw nila pa ang ilangan at lalong lalo na sa pagpapagabot kay Benvenido. Darito ang kanilang kwento. Oktubre ng nakaraang taon natanggap bilang isang bus driver si Benvenido Fernandez. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na kaligayahan kay Benvenido at sa kanyang buong pamilya. Pang tuwa si Aime, meron na akong trabaho. Sabi niya, mapapag-aral ko na yung bunso ko. Itong eh, tuwa kami ho talaga na magkakatrabaho na siya para may katuwang bako. Pero hindi nila akalain na ang magandang balitang ito ay mapapalitan ng labis na hirap sa kanila. Nero-rotest na siya ng gabi. Mga alas 12 na yata ng gabi ba yun? Alas 12, launa. Ayun, may kumatok na sa bahay namin na nahihilo siya tapos dinala siya ng driver dito sa amin. Sa hospital dapat ang dala nun dito sa bahay kaya hindi na agapan. Kasi ang sabi daw nito, dalin sa, sa bahay, dalin mo ako sa bahay. Mag-uumaga na nung nadala namin sa hospital, ang tagal din doon ng proseso. Pagod siguro at saka tuwa yun eh. Yung ikinaistok niya eh. Na-stroke si Bienvenido. Ito na siya ngayon. Payat na payat, hindi na halos maikilos ang katawan at hindi na rin halos makapagsalita. Yung kalahati ng katawan niya, hindi na ho niya maikilos. Tapos pagka ini-exercise namin siya, nasasaktan siya. Hirap na hirap siyang i-ano yung mga kamay niya, ilakad. Kailangan ng terapi. Ang hirap naman, wala kami perang pang paterapi dahil sa isang sisyon daw, eh, ano daw, eh, limang daan. Yung sweldo ko, 200 lang. Nakakaintindi naman siya, pero yung pagsasalita, minsan lang, sa umaga lang. Dahil dito, Nobyembre ng taon ding iyon, agad silang nag-file ng disability claim para makatulong sa kanilang pangangailangan. Dahil ang responsibilidad na buhayin ang kanilang pamilya, dagdag pa ang tustusan ang pagpapagamot ni Bienvenido, ay naiwang lahat sa balikat ni Perlita na nagtatrabaho lamang bilang janitress sa isang eskwelahan. Ang hirap kayong mag-isa. Kung saan-saan ako nangihingi ng tulong, oh, parating kumakabang dibdib ko. Isipin ko bukas may mura meron ba akong gagastusin. Siyempre ho, eh, asawa. Asawa yan. <laughs> Kaya kahit na nang nangyari talagang tutulungan talaga siya. Ngunit makalipas ang humigit kumulang limang buwan, ay hindi pa rin nila natatanggap ang disability claim ni Bienvenido. Hanggang ngayon po wala na, hindi ko na parating pabalik-balik ang ginagawa sa akin. Hinahihirapan ho ako dahil wala ko talagang katuwang eh. Sana po maibigay na ho yung disability ng asawa ko para makatulong naman ho sa asawa ko. At hirap na hirap ng isip ko talaga. Kaya nang mapanood ni Alvin, panganay na anak nilang mag-asawa ang responde, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa programa. Umaasa silang sa pamamagitan ng programa ay mabigyan ng atensyon ng SSS ang kanilang hinaing, lalo na sa kondisyon ng kanilang ama. Yung nanay ko po, eh, ano, talang napapagod na rin po, pabalik-balik po, nahawa na po ako sa kanya. Yung pagbiyahe-biyahe niya po, napabalik-balik sa SS, na wala naman po nangyayari, puro, puro ano lang, patlong winto, balik kayo ng ganito ulit, yun po. Aawa na po sa kanya. Masakit din daw para kay Alvin ang makitang may karamdaman ang kanyang ama. Siyempre, nakikita ko po yung kalagay ng tatay ko na baldado na po siya. Hindi na po siya makalakad, hindi na po makapagsalita. Na araw-araw, nakikita ko po yung ganyan yung magulang ko. Masakit po talaga sa akin yan. 
at dahil nga wala siyang trabaho sa kasalukuyan, bumabawi na lamang siya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang ama habang nasa trabaho ang kanyang ina. Pag-aalago sa tatay ko, sa pagkain niya, pagpapaligo sa kanya, pag sa kanya, pag dumudumi siya. Ako sa Irene Quintana, ang inyong korespondent. Ang kaso ito ni Benvenido Fernandez ay inilapit na responde kay Ms. Meros Francisco, head ng Media Affairs Office ng SSS, at narito ang kanyang naging tugo. Based sa records namin na naaprubahan na po yung kanyang disability claim, na settle po ito noong April 3 ng taong ito, uh, binigyan po siya ng walong buwan na pension, kaya kung less than 12 months kasi yung pension niya, binibigay na ng buo yung kanyang uh, benefit. So, buo po niya itong ma matatanggap in the form of a check padadala po sa kanyang uh, bahay. In April 3, from the time na ito po ay nasettle, so siguro within the next few weeks dapat matanggap na po niya. Yes, meron po siyang enough contributions para mag-qualify sa lifetime pension. Sabing ang edukasyon ay hindi isang pribilehiyo kundi karapatan na dapat makamtan ng mga kabataan. Ito rin ay mabisang kasangkapan sa pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Dito sa National Capital Region o NCR, mahigit sa 139,000 na mga bata ang minomonitor ng DSWD upang masiguro ang kanilang regular na pagpasok sa eskwela. Bilang beneficiary po ng 4Ps, ano po, sinisiguro ko pong pumapasok po ako araw-araw. Binimaintain ko po yung mga grades ko po na matataas. Pangarap ko maging nurse para matulungan ko ang magulang ko at may ahawin ko sa hirap. Sina Angelica at Sheena May ay ilan lamang sa mga batang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa lungsod ng Pasay na nag-aaral dito sa Kalayaan Elementary School. Ang regular nilang pagpasok sa eskwela kasama ang iba pang mga beneficiaryo ng programa ay naging daan para makamit ng Kalayaan Elementary School ang zero dropout rate sa taong 2012. Malaking tulong yung ating uh, pantawid pamilya, no? lalo na doon sa mga mag-aaral na nasa lower section. Wala kami naging problema sa attendance nila. Sa punto ng edukasyon na parte namin, no? bilang partner agency ng DSWD sa pagkapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakakatuwa na aking sabihin na ang amin pong paaralan ay 0.02 dropout rate na kung ating uh, pag-iisipan, mga isang bata lang yan. Dalawang bata sa, uh, kung tutuusin, sa may kabuang apat na libo mahigit. So, kung isa o dalawa lamang yan, uh, kung ira-round off nga natin po yan, zero dropout rate yan. No? So, isa yon natutuwa kaming sabihin yan na nakatulong na malaki para itong mga batang ito ay pumasok sa paaralan. Karoon tayo ng holding power no? na wala sa kanilang aalis sa kalagitnaan, walang magda-drop. Number two, kakatulong din siya sa performance level ng mga bata dahil nga nagkakaroon na sila siguro ng uh, pambaon. Sila ay meron ng pantustos doon sa kanilang mga proyekto, pantustos doon sa kanilang mga pangangailangan sa paaralan, mga school supplies and other requirements. Nakakatugod na sila doon, nakakarespond din na sila. Yun ay nagbubunga ng pagtaas ng kanilang uh, level ng pag-unawa. Kumaganda yung relasyon ng paaralan sa mga magulang, beneficiaries, no, ang ating uh, for peace. Sa katunayan po, yung mga brigada skwela program, school feeding program, ay sumasali na yung mga uh, parents 
ng ating four piece beneficiaries. Nung nakaraang Brigada Eskwela, nagulat ako, nandyan sila, no? Katulong namin sila sa preparasyon ng ating mga classrooms, preparasyon ng ating paaralan para sa opening of classes. Sa Pantawid Pamilya Program, di po ako lumiliban sa klase, di po ako nagpapasaway sa teacher ko po, tsaka ginagawa ko po yung assignments ko, yung project po, tapos po yung ano po, nag-aaral po ako ng mabuti. Isa yung ginagawa ng mga guro na madalas nagkakaroon sila ng uh, meeting with the parents. Oh, ganda po yun. Kasi nga, requirement yung 85% ang attendance. Intensification of our guidance program. Okay. Pag ang bata ay lumiban ng tatlo sa isang linggo o buong linggo, nagkakaroon kami ng home visitations. Binibigyan namin ng chance sa yung bata Uh, lalo na instruction yan eh ng ating uh, Honorable Secretary of Education ni Secretary Luis to na hanapin mo muna nasaan ba itong batang ito at alamin mo bakit hindi siya pumapasok meron kami school feeding program yung mga bata na undernourished syempre ito yung mga students at risk natin na may posibilidad na mag drop out ito yung mga mag-aaral na may posibilidad na hindi na talaga mag-aral yan. Kasi nga, uh, malnourished, no? So, sinasali namin sila doon. Kung walang 4 piece, walang requirement na 85% na attendance. Hindi sila aware na kailangan papasok sila araw-araw. Hindi lamang pagpasok. Kailangan nilang matuto. Upang matutukan ang pagtupad ng mga beneficiaryo sa pang-edukasyong kondisyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Pinaiigting ng DSWD ang kanilang Compliance Verification System o CVS. Ang mga CVS form ay ibinibigay sa mga paaralan na siya namang pinupunan ng mga nakatalagang guro. Dito nakikita kung ang mga mag-aaral na kasama sa programa ay nakatugon sa 85% attendance sa loob ng isang buwan. Yung aming more than 400 beneficiaries, wala kaming estudyante na hindi nakakaresponde doon sa kinakailangan na iyan. Isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang maitawid ang pag-aaral ng mga batang Pilipino.